हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आमोशा यादव और आज का हमारा जो लेसन है इट इज़ अबाउट साइटोजेनेटिक सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन बिफोर लर्निंग अबाउट साइटोजेनेटिक एंड वेरियस कंसेप्ट दैट इंक्लूडेड इन द साइटोजेनेटिक लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म दैट साइटोजेनेटिक वट ई साइटोजेनेटिक साइटोजेनेटिक की बात करने से पहले आप रिकॉल करो कि आप जब यू कैरोटिक सेल के बारे में पढ़ते हो आपने पढ़ा है कि उसके अंदर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ठीक है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी डीएनए या आरएनए दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है सो so, आपकी जो जेनेटिक फॉर्म अगर डीएनए एन की फॉर्म में प्रेजेंट है एंड ऑल यू नो दैट कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर इसीलिए आपके न्यूक्लियस के अंदर यूकैरोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक प्रोटीन की एसिडिटी को कम करने के लिए वहाँ पे बेसिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन और ये हिस्टोन प्रोटीन और हम बोल सकते हैं बेसिक प्रोटीन इस तरीके से अपने आप को रैप करके रखते हैं अराउंड द एसिडिक प्रोटीन नॉट एसिडिक प्रोटीन एक्चुअली अराउंड द डी एन ताकि एक हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर वहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर वहाँ पर मेनटेन रह सके ठीक है तो जहाँ जब हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और उस डीएनए में भी आपका वो डीएनए प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है ठीक है तो क्रोमोसोम क्या होता है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डीएनए एंड प्रोटीन का जो कि यू सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जब हम उन्हीं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को उनके फंक्शन को या उनकी एबनॉर्मलिटीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ साइटो जेनेटिक एंड दिस लेसन इज रिप्रेजेंटेड टू यू बाय मी उषा यादव एंड लेट स्टार्ट विद आवर लेसन साइटोजेनेटिक आपको समझ में आ गया कि साइटोजेनेटिक के अंदर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर उसकी फंक्शन और एबनॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं राइट सो क्रोमोजोम क्या है अब साइटोजेनेटिक के अंदर हम लोग स्टडी तो क्रोमोजोम की कर रहे हैं ना सो वट इज क्रोमोजोम आई ऑलरेडी टोल टू यू के येस क्रोमोजोम हमारे क्या होते हैं दीज आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर किसकी डी एन ए एंड प्रोटीन की राइट सो डी एन एंड प्रोटीन की ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो यू कैरोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है ठीक है एंड इट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर जब आप क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि क्रोमोजोम में हमारे पास सिस्ट क्रोमैटर्स होती हैं एक सेंट्रोमियर होता है और वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाई करते हैं कि आपका मैटासेंट्रिक होगा या फिर आपका सब मैटासेंट्रिक होगा या एक्रोसेंट्रिक होगा या टीलोसेंट्रिक होगा राइट सेंट्रिक मींस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पोजीशन मैटा पोजीशन है वो सेंटर में प्रजेंट है या टीलोमर एंड के पास में प्रजेंट है ऑन दैट बेसिस हम लोग क्रोमोजोम्स को क्लासीफाई करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे एक और आपके पास क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बोलते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है होमोलोगस या नॉन होमोलोगस समझते हो कि अगर आपके पास एक ही क्रोमोजोम की टू कॉपी प्रेजेंट है तो वो आपकी होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हो गए क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है ठीक है उनके पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम है ठीक है लाइक आप मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोजोम को कंपेयर करके देखते हो तो वहाँ पे आपके ओटोजोम तो सेम मिलेंगे तो वो होमोलोगस हो गए एंड नॉन होमोलोगस में क्या होगा आपके पास आपकी जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोजोम है राइट दीज आर नॉन सिमिलर दीज आर नॉट आइडेंटिकल दैट्स वाई हम लोगों ने बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जिनका ओरिजन सेम नहीं है ठीक है सो क्रोमोजोम जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर कैन बी क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप विच आर टर्म एज मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक आप कब बोलोगे जब आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है लाइक like ये आपका सेंट्रोमियर है और यहाँ पर आपकी सिस्टर क्रोमैटेड प्रेजेंट है ठीक है तो जब आपका सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है देन इट इज़ टर्म एज मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम अगर सेंट्रोमियर आपका टर्मिनल सब टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है तो उसे एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं यानी कि टीलोमियर एंड और आपके सेंट्रोमियर के बिल्कुल बीच में 
सॉरी नॉट सेंट्रोमेयर सेंटर के बीच में समझ रहे हो टीलोमेयर कहाँ होते हैं आप एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर पढ़ते हो उस क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखते हो स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा ये आपके सिस्टर क्रोमेटेड प्रेजेंट होगी ठीक है यह आपका मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम है क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये क्या है ये आपका सेंट्रोमियर है और इस सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पे हम लोग बोलते हैं कि यह आपका मेटासेंट्रिक होगा इक्रोसेंट्रिक होगा या फिर सब मेटासेंट्रिक होगा राइट right? अगर ये पोजीशन आपके टीलोमियर एंड के पास में प्रेजेंट है यानी कि सेंट्रोमियर जो है वो आपका टीलोमियर ये हमारा एंड जो होता है ये टीलोमियर एंड है अगर यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो ये टीलोसेंट्रिक होगा और अगर आपकी सेंटर वाली पोजीशन ये वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन के बीच में यानी कि समवेयर इधर अगर आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो ये एक्रोसेंट्रिक होगा ठीक है सब मेंट्र सब मेटासेंट्रिक क्या होगा कि ये वाली पोजीशन और ये वाली जो पोजीशन है इन दोनों के बीच में अगर आपका कहीं भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक ठीक है तो क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि आप ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर आप क्लासीफाई कर सकते हो कि भाई आपका जो हम लोग वेट ओके तो हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो मेटासेंट्रिक होगा इक्रोसेंट्रिक होगा या फिर सब मेटासेंट्रिक होगा ठीक है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का पेयर होता है राइट यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है आपके सिस्टर क्रोमाटेड्स प्रेजेंट है क्लासिफिकेशन का तो आपको पता चल गया अब हम लोग इसको अगर एनलार्ज करके देखते हैं यहाँ पे देखिए आपके पास एक यूकैरोटिक सेल है इस यूकैरोटिक सेल में आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर आपके होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है कॉपीज प्रेजेंट है ना ये क्रोमोजोम क्या कैरी किए हुए हैं इट इज़ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड प्रोटीन ठीक है अगर आप इस इमेज को एनलार्ज करके देखते हो तो आपको इस तरीके का क्रोमोजोम मिलेगा जिसमें सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और सिस्टर क्रोमाटेड उसके साथ अटैच होती है अब इसे और भी एनलार्ज करके आप देखते हो तो यहाँ पे आप सिस्टर क्रोमाटिड्स को देखिए एनलार्ज करके देखोगे तो आपको न्यूक्लियोजोम्स मिलेंगे न्यूक्लियोजोम्स आपने देखा है न्यूक्लियोजोम्स क्या होते हैं जब आपका हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ रैप होता है ना तो न्यूक्लियोजोम की फॉर्मेशन करता है राइट अब उसे भी आप एनलार्ज करके अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से उसके अराउंड रैप हुआ है और किस तरीके से आपका डी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है और डी की स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास चार बेसिस होते हैं एडीनाइन गोइनिन थाइमिन एंड साइटोसिन जिनके पेयरिंग से इनके एडजसन पेयरिंग से आपके यहाँ पे डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन राइट और वही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है या आप इस इधर से अगर आप इस इमेज को पूरा देखो तो देखिए सबसे पहले आपका डीएनए बनता है रेप्लीकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपके सारे न्यूक्लोटॉइड बेसिस जो है उनके अंदर पेयरिंग होगी एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा रेप्लीकेशन होगा जैसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना उसके बाद यहाँ पे रैपिंग होगी हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैपिंग के बाद यहाँ पे न्यूक्लोजोम और न्यूक्लोजोम के बाद आपकी क्रोमैटिड्स हैं वो अरेंज होने लग जाती हैं और अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि बहुत ज़्यादा डेंस और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम बिकॉज क्रोमोजोम्स क्या होते हैं दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डेंसली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है और ये जो क्रोमोजोम है प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे सेल के न्यूक्लियस में इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है ठीक है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच रिप्रेजेंट क्रोमोजोम लोकेशन ऑफ जीन अगर आप एक टिपिकल क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको उसकी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल एक क्रोमोजोम है आपके पास सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है सब मैटर सेंट्रिक इसकी पोजिशन है सेंट्रोमियर की यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी सिस्टर क्रोमाटेड है ये भी एक सिस्टर क्रोमाटेड है लेकिन ये वाली जो सिस्टर क्रोमाटेड है इट इज़ मच मोर स्मॉलर देन दिस सिस्टर क्रोमाट तो जब आप क्रोमोजोम की लोकेशन देखते हो किसी जीन की लोकेशन एक्चुअली देखते हो क्रोमोजोम के ऊपर तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि भी आपका जो क्रोमोजोम है वो किस टाइप का है मैटासेंट्रिक है सब मैटासेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है या टीलोसेंट्रिक है राइट यहाँ पे आप देखोगे ये सब मेटासेंट्रिक है जिसमें आपका जो सेंट्रोमियर है ये कहीं आपका टीलोमर एंड और सेंटर के 
बीच में प्रेजेंट है राइट right? फिर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक स्मॉल सिस्टर क्रोमैटेड है और एक लार्ज सिस्टर क्रोमैटेड है तो जो स्मॉल सिस्टर क्रोमैटेड होती है उसे जनरली हम लोग शॉर्ट आर्म पी के नाम से टर्म करते हैं उसे हम लोग पी बोलते हैं ठीक है जो लॉन्ग आर्म होती है उसे हम लोग क्यू टर्म करते हैं बीच में सेंट्रोमियर हो गया है ना उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे बैंडिंग पैटर्न होंगे ये बैंडिंग पैटर्न क्या होते हैं कि इसमें आपकी अरेंजमेंट के बेस पे प्रेजेंट होता है कि किस तरीके की स्टेनिंग हो रही है और स्टेनिंग भी डार्क और लाइट बैंड हो देगा और वो बैंड भी किस तरीके से लाक लाइट और डार्क हो रहे हैं कि भी कितना कॉम्पैक्ट वहाँ पर डी प्रेजेंट है अपने पढ़ा है ना हिट्रोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन है ना तो सेम वैसे ही तो ये आपका बैंडिंग पैटर्न शो करते हैं हर एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे आपको बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा राइट अब आते हैं हम लोग हमारे टर्म दैट इज साइटोजेनेटिक पर हमने कहा साइटोजेनेटिक क्या है स्ट्रक्चर फंक्शन और एबनॉर्मलिटीज को स्टडी करना किसके स्ट्रक्चर क्रोमोजोम की तो आई होप कि इससे आपको क्रोमोजोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ और क्रोमोजोम का कंसेप्ट क्लियर होने से आपको ये समझ आया कि साइटोजेनेटिक क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोजोम राइट ओके सो ये जो डिसिप्लिन है दैट कंबाइन साइटोलॉजी विद जेनेटिक्स कि आपका जो साइटोजेनेटिक है ये साइटोलॉजी को जेनेटिक के साथ कंबाइन करता है जिसमें आप क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी करते हो क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे ऐसे डिजीज होते हैं जो आपकी जीन के एक्सप्रेशन के ऊपर ही मतलब जीन के एक्सप्रेशन की वजह से ही कॉज होते हैं तो अगर आप क्रोमोजोम लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हो किसी जीन की तो आप या तो उसे म्यूटेट कर सकते हो लाइक like अगर आपको हम लोग कैंसर की बात करते हैं कैंसर के केस में हमने देखा होगा कि बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर को कॉज करने के लिए आफ्टर गेटिंग म्यूटेशन गेनिंग फंक्शन ठीक है प्रोटोन का जन से वो ऑन को जन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन केस अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्टिकुलर जीन हमारा ऑन को जन मतलब ऑन को जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम उसे नॉकआउट कर सकते हैं उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के बाद हम उस जीन को नॉकआउट कर सकते हैं उस जीन को एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हम लोग सेल को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होने से रोक सके राइट right? तो इसीलिए साइटोजेनेटिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम साइटोलॉजी को जेनेटिक के साथ कन्वर्ट करके कंबाइन करके साथ में उन, उनको कंसिडर करके हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं जो जीन है उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं राइट right? ओके okay. यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज आपको क्या शो कर रही है ये इमेज हमें शो कर रही है कि आपको पता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर ह्यूमन की बॉडी में हर एक सिंगल सेल जो है उसके पास फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ट्वेंटी तो आपके ऑटोजोम्स हैं वन पेयर जो होता है दैट इज सेक्स क्रोमोजोम और ओटोजोम्स जो है ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बिल्कुल सिमिलर है मेल सेल में और फीमेल सेल में लेकिन एक ही एक हमारा क्रोमोजोम पेयर ऐसा है जो डिफर करता है दैट इज सिक्स क्रोमोजोम जिसमें मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इमेज शो कर रही है कैरियो को ह्यूमन कैरियो को ह्यूमन कैरियो क्या होता है कि आप जब न्यो सॉरी माइटोसिस होता है तो माइट माइटाफेस ही आपकी एक ऐसी फेस होती है जहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो किन को क्रोमोजोम्स को आपको डायरेक्टली वो विजिबल होंगे माइक्रोस्कोपिक लेंस की हेल्प से सॉरी माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर क्या है उसका साइज क्या है किस तरीके की उसकी शेप है राइट तो कैरियो क्या होता है कैरियो एक्चुअली आपके पास हम लोग बोल सकते हैं कि कैरियो की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो क्रोमोजोम है जो मेटाफेजिक क्रोमोजोम है उनकी नंबरिंग को उनकी साइज को उनकी शेप को ठीक है सो ये इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा क्रोमोसोम किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो डिसमिलर है टू इट्स एजेसन राइट सो इट दिस इमेज रिप्रजेंट द कैरियो ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम ओके What is karyotype? The number, size, and shape of metaphysic chromosome constitute the karyotype or karyogram. Chromosome complement karyotype can be considered as a com chromosome complement, and it also consists of a photograph or diagram of all the metaphysic 
chromosome arranged in homologous pair according to decreasing length and position of centromere is described as etiogram right ye spelling thodi si yahan pe mistake hai etiogram yahan pe aayega etiogram actually kya hote hain ke jab aap human karyotype ki ek photographic image yahan pe create karte ho metaphasic chromosome ki jisme aap log homologous pair ko according to their decreasing length aur unke position of centromere ke hisab se arrange karte ho right तो हम लोग बोलते हैं उसे ईडियोग्राम और कैरियोटाइप क्या होता है कि नंबर साइज एंड शेप ऑफ मेटाफिजिक क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट द कैरियोटाइप लेकिन जब हम लोग उन होमोलोगस क्रोमोसोम को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन और सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग अरेंज करके फोटोग्राफिक इमेज क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसे टर्म को कंसिडर करते हैं एज ईडियोग्राम ठीक है ओके सो ये भी आपका एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपके ह्यूमन जो हमारे कैरियोटाइप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास यहाँ पे देखिए ये आपको ये जो इमेज दिख रही है ना ये सिंपल आपके एक कैरियोटाइप है जिसके अंदर आपके पास सिंपली क्या है ओटोजोम सेंस एक्स प्रोमोजोम प्रेजेंट है इरेगुलर मैनर में कोई अरेंजमेंट नहीं है कुछ नहीं है बस हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्रोमोजोम प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर हमने उनको पैर में अरेंज किया हुआ है आपके जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनको उनकी लेंथ के हिसाब से उनकी पोजिशन के हिसाब से हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है तो ये एक आपके पास ईडियो ठीक है ओके okay. अब देखो जब आप कैरियोटाइप रीड करते हो जेनेटिक के अंदर जनरली हम लोग कैरियोटाइप स्टडी करते हैं क्योंकि कैरियोटाइप स्टडी भी हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमें बताता है कि भी किस तरीके का क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है या कोई जीन आपका एलिमिनेट हो गया है तो इसलिए कैरियोटाइप रीडिंग होती है वहाँ पर आपको कैरियोटाइप को स्टडी करना पड़ता है ठीक है तो कैरियोटाइप को स्टडी करने के टाइम पे आपको क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ों को आप कंसीडर करते हो बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए तो उसमें ये देखिए वन टू ट्वेंटी ये हमारा ऑटोजोम नंबर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वन टू ट्वेंटी ये हमारे ऑटोजोम नंबर है हमने एक नंबरिंग प्रोवाइड की हुई है कि हमारा क्रोमोजोम नंबर वन है क्रोमोजोम नंबर टू है क्रोमोजोम नंबर थ्री ठीक है एक्स वाई ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं प्लस साइन अगर आप वहाँ पे कहीं पे यूज़ करते हो कैरियोटाइप के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा कि वेन प्लेस्ड बिफोर एन ऑटोजोमल नंबर इंडिकेट दैट क्रोमोजोम इज एक्स्ट्रा और मिसिंग अगर प्लस साइन है तो एडिशन हुआ है क्रोमोजोम का और माइनस साइन है मतलब वहाँ पे डिलीशन हुआ है पी जनरली हमारी शॉर्ट आर्म के लिए होता है क्यू लॉन्ग आर्म के लिए टी अगर हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ होता है आपका ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसलोकेशन आप समझते हो कि अगर आपका डी एन ए सेगमेंट ट्रांसलोकेट हो रहा है अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है पोजीशन को चेंज कर रहा है डेल मतलब डिलीशन आई एन वी मतलब इन्वर्जन आई फोर आइसोक्रोमोजोम एंड आर फोर रिंग क्रोमोजोम सो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप यूज़ करते हो जब आप कैरियोटाइप को रीड करते हो या कोई कैरियोटाइप आप फॉर्म करते हो ठीक है तो ये आपका बेसिक था साइटोजेनेटिक के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू